হ্যালো ভিভার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেকনিক এডুকেশন আজকের পর্বে আমরা আসলে আলোচনা গণিত বই অনুষ্ঠান এক সময় তিন এর এক্সট্রা সৃজনশীল নাম্বার তিনের সমাধান দেখব তো তিন তিন নাম্বার সৃজনশীলের উদ্দীপকে বলা আছে এটা এক্সট্রা সৃজনশীলের সমাধান আমরা করাচ্ছি তাহলে এখানে দুইটি সংখ্যার গুণফল তিন হাজার তিনশো আশি ও বসাগো হলো তেরো এবং কথা বলা আছে তিন হাজার তিনশো আশির মৌলিক গুণনিয়োগগুলো লিখো তো তিন হাজার তিনশো আশি এর মৌলিক গুণনিয়োগগুলো আমরা বের করবো পর্যায়ক্রমে সংখ্যাগুলো ভাগ করার মাধ্যমে ফার্স্ট আমরা দেখলাম যেটা দুই দ্বারা ভাগ যায় দুই দ্বারা ভাগ করলে আস্তে এখানে ষোলোশো এক হাজার ছয়শো নব্বই এরপর এটাকে আবারও দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি আস্তে আস্তে হলো ভাগ করার পরে দুই দ্বারা ভাগ করে আস্তে আস্তে আটশো পঁয়তাল্লিশ এরপর এটাকে এক দ্বারা দুই দ্বারা জানা তিন দ্বারা জানা চার দ্বারা জানা পাঁচ দ্বারা যায় পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে এখানে আস্তে আস্তে হলো একশো উনসত্তর এরপর একশো উনসত্তরকে আমরা আমরা তেরো দ্বারা ভাগ করতে পারি এক থেকে দুই থেকে বলতে গেলে দুই থেকে বারো পর্যন্ত ভাগ দেওয়া যায় না এটাকে তাহলে তেরো দ্বারা ভাগ করা যায় তেরো আর তেরো গুণ করলে পাওয়া যাবে একশো উনসত্তর তাহলে আমাদের তিন হাজার তিনশো আশি মৌলিক গুণনিয়োগগুলো হলো এখানে মৌলিক গুণনিয়োগগুলো পেয়ে গেলাম দুই দুই পাঁচ তেরো তেরো তাহলে দুই দুই পাঁচ তেরো তেরো এগুলো সব মৌলিক সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি আমরা মৌলিক সংখ্যা কি যে সংখ্যা গুণনিয়োগ ওই সংখ্যা এবং ওই এক যে সংখ্যা গুণনিয়োগ এক এবং ওই সংখ্যা নিজেই তাছাড়া অন্য কোনো গুণনিয়োগ তা থাকে না যেমন দুয়ের ক্ষেত্রে এক এবং এক আর দুই এক গুণ দুই লিখতে পারি তাহলে এক আর দুই নিজেই এই দুটি সংখ্যা এই দুয়ের গুণ নিয়োগ অন্য কোনো সংখ্যার গুণ নিয়োগ নেই তাহলে দুই হিন্দু মৌলিক সংখ্যা এরকম প্রত্যেকটি সংখ্যাকে একইভাবে লেখা যায় তাহলে তিন হাজার তিনশো আশি এর মৌলিক গুণ নিয়োগগুলো হলো দুই দুই পাঁচ তেরো তেরো এটি হলো তিনের কয়ের সমাধান এরপর দেখবো আমরা তিনের ক্ষয়ের সমাধান তিনের ক্ষয়তে বলা আছে সংখ্যা দুটির লসাগু বের কত তা আমাদের উদ্দীপকে বলা আছে যে সংখ্যা দুটির গুণফল গুণফল হলো তিন হাজার তিনশো আশি আর গসাগো হলো তেরো তাহলে সংখ্যা দুটির লসাগো আমাদের নির্ভরতা বলা হয়েছে তাহলে আমরা একটি সূত্রের মতো যা বা সূত্রের মতো জানি যেটা হলো যে দুটি সংখ্যার লসাগো গুণ গসাগু সমান হবে দুটি সংখ্যার গুণফল তারপরে বলি লাইনটা হলো দুটি সংখ্যার গসাগ দুই আমরা যদি দুটি সংখ্যার লসাগু এবং গসাগু গুণ করি দুটি সংখ্যার গসাগ লসাগু এবং গসাগু যদি গুণ করি যে গুণফল দেওয়াব সেটা সমান হবে ওই সংখ্যা দুটির গুণফলের সমান তাহলে বা কি লিখতে পারি সমীকরণ সমাধানের মধ্যে আমরা সমাধান করবো যা তাহলে বা লিখতে পারি কি লসাগু গুণ গসাগুর মান কি তেরো দেওয়া আছে এই যে গসাগুর মান তেরো দেওয়া আছে তাহলে গসাগুর জায়গা আমরা গুণ তেরো বসালাম সমান কি লিখতে পারি সংখ্যা দুটি গুণফল তো সংখ্যা দুটি গুণফল কি তিন হাজার তিনশো আশি তিন হাজার তিনশো আশি দেওয়া আছে তো সংখ্যা দুটি গুণফল হলো তিন হাজার তিনশো আশি তাহলে এরপর আমরা লসাগু সমান কি লিখতে পারি লসাগু সমান এখানে দেখতে পাচ্ছি তেরো এই বাম পাশে গুণ অবস্থায় আছে সেটা আমরা তাহলে অপপাশে নিয়ে কি ভাগ করে দিতে পারি তাহলে লসাগু পাশে গসাগু তেরো গুণ অবস্থায় আছে আমরা ছেলে আমরা বামপক্ষে শুধু যারা মান বের করবো সেটা আমরা বামপক্ষে রাখবো বাকি সব ডানপক্ষে পাঠিয়ে দিব তাহলে বামপক্ষে শুধু আমরা লসাগু রাখবো আর বাকি সব ডানপক্ষে পাঠিয়ে দিব তো লসাগুকে বামপক্ষে রাখলে তেরোটা পাশে পাশে গুণ অবস্থায় আছে সেটা আমরা অপরপাশে পাঠিয়ে দিয়ে তিন হাজার তিনশো আশির সাথে সেটা ভাগ করে দিলাম কারণ কি আমরা যদি কোনো কিছু সমীকরণ কোনো কিছু পক্ষান্তর করি অর্থাৎ এক পক্ষ থেকে আরেক পক্ষ নেই সেটা ক্ষেত্রে তার সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে যোগ থাকলে বিয়োগ হয় বিয়োগ থাকলে যোগ হয় গুণ থাকলে ভাগ হয় ভাগ থাকলে গুণ হয় যেহেতু এখানে গুণ আছে তো সেটা অপরপাশে নেই সেটা ভাগ হয়ে গেল তাহলে তিন হাজার তিনশো আশি ভাগ তেরো এখন তিন হাজার তিনশো আশি কে আমরা যদি তেরো দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল আসে দুইশো ষাট তাহলে আমরা সংখ্যা দুটি গুণফল কি লিখতে সংখ্যা দুটি লসাগু সময় লিখতে পারি এখানে পেয়ে গেলাম কি দুশো ষাট তাহলে সংখ্যা দুটি লসাগু হলো দুশো ষাট এটাই তিনের ক্ষয়ের উত্তর এবার আমরা দেখবো তিনের গয়ের সমাধানে বলা আছে যে একটি সংখ্যা গসাগু এর চার গুণ হলে অপর সংখ্যাটি নির্ণয় করো তাহলে একটি সংখ্যা কি গসাগু এর চার গুণ তাহলে একটি সংখ্যা সময় লিখতে পারি আমরা গসাগু গুণ চার গসাগু কত দেওয়া আছে আমাদের তেরো দেওয়া আছে গসাগু এখানে তেরো দেওয়া আছে তাহলে তেরো গুণ চার তাহলে চার তেরো বাহান্ন তাহলে একটি সংখ্যা পেয়ে গেলাম বাহান্ন আমাদের অপর সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে অপর সংখ্যা কি লিখতে পারি দুটি সংখ্যার গুণফল দেওয়া আছে হলো তিন হাজার তিনশো আশি দুটি সংখ্যা গুণফল দেওয়া আছে তিন হাজার তিনশো আশি আর একটি সংখ্যা কি বাহান্ন তাহলে অপর সংখ্যাটি কি হবে তিন হাজার তিনশো সাথে আমরা যদি বাহান্ন ভাগ করি তিন হাজার তিনশো আশিকে যদি তিন হাজার তিনশো আশিকে বাহান্ন দ্বারা ভাগ করি তাহলে অপর সংখ্যাটি পাবো কারণ কি দুটি সংখ্যার গুণফল হলো দেওয়া আছে এটা অপর একটি সংখ্যা হয় এটা তো অপর সংখ্যা কি হবে তিন হাজার তিনশো আশি গুণফল ভাগ হলো একটি সংখ্যা তাহলে গুণফল ভাগ হলো একটি সংখ্যা তিন হাজার তিনশো কে তিনশো আশিকে আমরা বাহান্ন দ্বারা ভাগ করলাম প্রথমে ছয় বাই গেল তিনশো বারো বিয়োগ করে ছাব্বিশ পেলাম পরে শূন্য নামলো দুশো ষাট সেখানে পাঁচ বাই গেল দুশো ষাট নিঃশেষ বিভাজ্য তাহলে পঁয়ষট্টি তাহলে অপর সংখ্যাটি হলো দুশো